السلام عليكم نبدا المحاضره الثالثه كوست اناليسيس انتروداكشن كوستس ار برودلي ديفايند اس ذا فاليو اوف ريسورسز يوست تو برودوس ا جود اور سيرفيس نريد نشوف شنو هاي الريسورسز المذكوره بالتعريف مال كوستس In the context of a health program, resources include people, facilities, equipment, and supplies. The costs associated with these resources are the focus of the programmatic cost analysis. What is Cost analysis. Cost analysis is the first half of a full economic evaluation in which the analyst estimates and categorizes the cost of a health intervention or service. And I get the first half of a full economic evaluation, then who are هذا الموضوع مرتبط بالمحاضرة الثانية ومرتبط بباقي المحاضرات لأن هو الكل يخضع للكوست أناليسيس لازم جزء من البحث تلقى دراستك اللي تسويها تخص الاقتصاد جزء منه يخص الكوست أناليسيس السيستمز فريم وورك ساتش از الفيجر 3-1 هذا الفيجر اللي قبالك تشوف اليوس تريتس The process by which the program inputs, the inputs that are here, are the costs. The costs we have a little bit of a different definition of the resources are linked to intermediary processes or actions that ultimately result in outputs. هنا ده يعطيك تفصيل فالاوتبوتس نفرقها عن الاوتكمز لان الاوتبوتس تجي بالبدايه اند ايفينشولي لونج تيرم تشينجز ان هيلث اوتكمز مثل ما تشوف بالفيجر بالبدايه الانبوتس كاتب لك ريسورسز امثله على ريسورسز ستافينج سبلايز بيلدينجز السهم يتجه للبروسيسز مثل ايش؟ ديليفري Systems. بعدين the outputs, service delivery, وآخر شيء اللي هي تأخذ وقت وتنتج من the outputs, the outcomes, the changes اللي صارت. Costing is a common shorthand for referring to the process of cost estimation that takes place. In an economic evaluation, the terms costing and cost analysis are used interchangeably in this lecture. يعني عادي إذا قلنا costing بمكان العنوان اللي ذكرنا cost analysis. Cost analysis is feasible in low and middle income country. In countries. قسموها إلى الهاي إنكم دول العالم الأول أمريكا واليابان وأستراليا وكندا وأوروبا الغربية والميدل واللو الكلش فقيرة. It can be quick, simple and affordable when compared with other forms of economic evaluation. يعني هنا راح يكون كلش عملي ويكون سريع وسهل تطبيقه بهذه الدول. It is also feasible to perform cost analysis retrospectively. وراح ناخذ بعدين بواحد من السلايدات الفرق بين البروسبكتيف والريتروسبكتيف in a low and middle income country setting depending on the data systems in a place. الفكرة إنه هذا سهل تطبيقه وسريع بصورة عامة هذا الكوست أناليسيس 
الكورة حتشوفها ليش سهل وسريع من بنعى ما خلص المحاضرة ونعطيكم هم مثال عليه Study Design and Scope نجي واحد مثلا يريد يسوي دراسة دراسة اقتصادية على بروجرام معين لمرض معين شو راح يبدي بالخطوات فراح ناخذ بهاي المحاضرة الخطوات اللي تطبقها إلى حد ما تصل لنتيجة مفيدة بهذا البروجرام من ناحية اقتصادية اللي نحكي العناوين الرئيسية مخلي لك إياها بالمحاضرة الورد السايز تكون 16 وباللون الأزرق والعناوين الفرعية اللي تكون بالسايز مالتها 14 ولون أحمر تتبع العنوان الخاص باللون الأزرق هاي تشوفها بالمحاضرة الورد حتى لا تخبط بين العناوين أما هنا احنا بالباوربوينت مجرد ان نعرض السلايدات كعناوين فما يفرق ان اذا ازرق او احمر العنوان The first component of any research study is the establishment of the scope and methods The cost analysis is not different Several decisions need to be made when determining how to approach data collection for a costing activity. Many of these decisions are driven by the research question to be answered. راح نجي هاي خمس نقاط بعدين راح كل نقطة ناخذها بشكل عنوان وممكن هذا العنوان بعناوين فرعية أخرى. أول نقطة first نقول determine the perspective انطباع عام تاخذ عنها second establish the primary الفقرات المهمة بالنقاط مخلي لك اياها بالديتال purpose population and focus of the cost estimation activity third هسه هنا راح نقرر decide whether the analysis will be limited to financial costs or will include economic costs. أما شنو الفرق بين ال financial costs وال economic costs راح نأخذها أهم واحد من السلايدات. Will the study address all costs of a program or only additive incremental costs? What costs will be included or excluded? هاي كل تابع للفقرة الثالثة اللي راح نقرر بيها هذا من التفريعات. فورث بعدين راح نوصل define the unit of measurement انت شلون جاي تقيس بأي وحدة. Fifth set the period لازم نعرف الوقت اللي يستغرقه هاي العملية اللي نريد نطبقها or when data are collected. لأن الوقت كل ما يزداد ويطول معناه احنا راح نصرف فلوس أزيد فلازم نحدد الوقت حتى تكون عندنا فكرة عن الميزانية اللي راح نصرفها بالمشروع هسه ناخذ أول نقطة من study design اللي قلنا عليها determine the perspective cost perspective define the perspective of the study or the view point from which it is conducted. The study perspective is determined at the outset because it affects the research question being addressed, method, cost elements, and the statistical analysis. The potential perspectives are the patient, provider, purchaser, اللي هو البيع نفسه. Sponsor, كمثال على Sponsor and Employer, Government and Societal. أهم ثلاثة من هذول, the most commonly discussed are Provider, Patient and Society. Figure 3, 2 presents the costs that may be associated with these three major perspectives. فتشوف هذا الفيجر ببالك, the Provider, بعد أول شيء. 
مو احنا قلنا هذول الثلاثه الموست كومنلي ديسكاست فالبروفايدر كوست از فور ذا هيلث سيكتور اور ا هيلث بروجرام مثال او امثله على البروفايدر ستاف كوستس الستاف اللي هم الاطباء والممرضين والصيادله دراكس سبلايز دونيتد ليبر كوتس ثاني شيء عندنا البيشنت او الكلاينت كوستس فور بيشنتس اند فاميليز اكزامبلز عليها اوت اوف بوكيت اكسبنسز اوبورتونيتي كوستس الاوبورتونيتي وضحناها بالمحاضره السابقه الاوت اوف بوكيت هم ناخذها بهاي المحاضره النقطة الثالثة اللي قلنا عليها موست كومن اللي ديسكاس السوسايتال كوستس فور اذر سيكتورز اند سوسايتي اكزامبلز لوست برودكشن لوست برودكشن قلنا شلون بالمحاضرة السابقة اذا فقد يعني بسبب الازمة الصحية المر بيها اذا فقد ايام العمل راح تقل الواردات المالية عنده لوست برودكشن فروم ابسنتيزم هسه النقطة الثانية من الاستدي ديزاين اللي هي النقطة الثانية تقول استابلش ذا برايمري بيربس بوبيوليشن اند فوكس اوف ذا كوست استيميشن اكتيفيتي فنقول نكست ذا ريسيرشر ديفاينز ذا ديسيجن بروبلم or economic question to be answered when conducting a cost estimation. Like traditional evaluation research questions, there are basic contextual factors that should be outlined. اللي هي شنو هاي ال basic contextual factors نقول عليها the factors include what راح نوجه أسئلة هذا واحد اثنين هو ثلاثة ها أربعة واي the study is being conducted نجي أول شيء what is it that the cost study is designed to consider يعني يا هي اللي راح أطبقها شلون أطبق define the activity, service, intervention, or output being studied. فهذا أول سؤال نوجهه من الريد نسوي دراسة. إحنا يصير نحكي قلنا الموضوع الرئيسي كان هو study design. أنا يعني ده سوي دراسة. فأول ما أوجه نفسي سؤال أقول what is it that the cost study is designed to consider? بعدين راح أوجه سؤال ثاني. Who is the target population? أنا على ما راح أسويها. على اي الناس يعني مثلا الدي ام مثل عندهم هايبر تنشن هنا منطيكم بنهايه المحاضره على الاتش اي في مثال اشكال حسب بعدين اجي سؤال ثالث هاو از ذا بروجرام امبلمنتد ديفاين ذا ديليفري ميكانيزم such as a health system, specific type of facility or community. Researchers may also want to define the phase of the program, such as a pilot program or scale-up. Pilot, pilot study or pilot program, يعني تتسوي شيء مختصر وبسيط تمهيدي لبحثك الرئيسي. تأخذ عينات محدودة جدا. بس تطبق بدون تجريب حقيقي هيك يعني يسموها مثل اذا ستدي بايلوت ستدي اذا بروجرام بايلوت بروجرام فهذا السؤال الثالث اللي قلنا هاو از ذا بروجرام امبليمنت زين نجي للسؤال الرابع واي از ذا بروجرام امبورتنت يعني احنا هسه تدرجنا من بالبدايه اصلا انا يعني شنو هو اختارينا وات شنو هو يعني الكوست ستدي اللي لازم اسوي لها ديزاين في حالتي بعدين نقول هو از ذا تارجت بوبيوليشن وراها هاو از ذا بروجرام امبليمنت وصلنا لاخر شيء الرابع السؤال اللي بنطرحه 
Why is the program important? هو ليش مهم؟ شنو الفائدة اللي راح نحصلها؟ يعني تم نتسوي بروجرام وصار في فلوس لازم بالأخير تجيب نتيجة بيها فائدة. Identify the epidemiological indicators such as incidence or prevalence of the illness being addressed and that the program seeks to influence. هسه النقطة الثالثة بالستدي ديزاين costing frameworks. Once the costing study has been defined by addressing the decision problems, researchers decide what broad categories of costs to include in the analysis. هسه راح ناخذ ستة مفاهيم نقارن بيناتهم. نبدا بال financial and economic costs. نريد نشوف شنو الفرق بين هذين. يعني احنا بهاي المحاضرة راح ناخذ ستة مفاهيم تخص الكوست اناليسيس بصورة عامة حتى إذا درست أي مصطلح من هذين المفاهيم تقدر تعرف ماخذ فكرة عنه تقرأ بأي كتاب أو تسمع عنه بتقرير أو تقرأ بيبر مثلا خاصة بالفرماكو ايكونومي فنقول The difference between economic and financial costs is a fundamental component of the cost analysis method. A study will collect and present either the financial or economic costs, and the approach used should be clearly stated. First, we will discuss what is the financial cost. Are direct expenditures or resources? شيء مباشر لأن يعني economic costs هي أعم تشمل the financial and opportunity. يعني. When a payment is made for a good, service, or labor, it is considered a financial cost. شو بدي أحكي شيء مباشر تدفع مقابل مثلا خدمة أو بضاعة أو عمل وهكذا. The estimation of financial costs relies on knowing the price of that resource and the quantity. لازم نعرف هم السعر وهم الكمية. Information most likely obtained from a program financial records سواء كانت إلكترونيك أو بيبر ورقية. It also requires an understanding of who paid for the resource. Economic costs represent the costs in terms of the alternative uses that have been foregone by using a resource in a particular way. هاي المفاهيم موجودة نصا يعني تقدر مثلا تحفظها تفرق بيناتها يجيك سؤال عليها هنا والسلايدات اللي بعدها. Economic costs are a broader category of costs and include شوف ده يشمل financial costs and opportunity costs. اثنين يعني هذا مفهوم اعم. Opportunity اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة كذلك opportunity costs include the value of donated supplies, labor, or space, sometimes called implicit costs. These costs are often more difficult to measure. راح نأخذ مثال إحنا أكثر الأمثلة اللي نضربها في هاي المحاضرة على ال HIV لأن عندنا بداية المحاضرة كو كيس استدي على ال HIV بروجرام نشوف شلون مطبقه. For example, an opportunity cost is a free HIV test kits used at a clinic. واحد بعيادة مستلم كتات مال HIV مجانا من منظمة عالمية صحية. Economic costing also includes productivity costs, sometimes called indirect costs. Which are the causes of lost productivity? We will explain what is lost productivity. In this lecture and in the previous one, we will explain. Time due to death or disability. 
out of pocket expenses incurred by patient for transportation or child care when seeking a service or program are likewise considered and included in an economic cost analysis. As I have a more about the costing frameworks, full and incremental costs. We have to know the mechanisms and the process. A full cost analysis is when researchers estimate the cost of all inputs. to a program or service. هو من اسمه فول. فهنا راح نسوي استيميشن لكل الانبوتس الخاصه تتبع هالبروجرام مثلا. الانكرمنتال هم من اسمه انكرمنتال كوست اناليسيس كونسيدرز ذا كوست اوف ادينج اور اكسباندينج اكو شيء دا نضيفه او دا نوسع بالبروجرام مالتنا. فدا نحسب هذه الاضافه ايش قد تكلف وتفاصيلها اللي تخص الاضافه فنقول كونسيدنت ذا كوست اوف ادينج اور اكسباندينج تو ان اكزيستينج بروجرام احنا عندنا بروجرام اصلا ودن نضيفه ونوسع به اور سيرفيسز نوت كونسيدرينج ذا كوست اوف اكزيستينج بروجرام لان هذيك احنا حاسبيها مثلا حاسبيها بال فول كوست اناليسيس قبل اذا ما كان بيها اضافه مثلا. انكرمنتال كوست اناليسيس از يوزفول وين ذير از ا ميجر نيو انبوت. طبعا احنا من عندنا بروجرام وضفنا بعدين عليه نقطه معينه هنا راح احسب انكرمنتال كوست. فهذا شو وقت هو مفيد وين ذير از ا ميجر نيو انبوت فور بروجرام كومبيننت بينج ادد تو ان اكزيستينج بروجرام. It is less time and resource intensive than a full cost analysis. طبعاً the full cost is to calculate the program with all the details. It takes time more than the incremental cost analysis. Other costs to consider. There are several major categories of cost. Inputs that should be reviewed for applicability in cost analysis. Now, for the first thing, above side costs. Let's see what this means. Also called upstream costs, include various support services or activities provided by central administration. يعني انت مثلا خلينا نقول كلفوك ببروجرام معين يخص مرض معين وده تطبقه وحسب التكاليف البروجرام والى اخره بعدين من اكو مثلا وزاره مشرفه عليك وزاره صحه او اي شيء فوقك نقابه مثلا شيء او منظمه عالميه هاي هم راح تصرف من تجي تشرف على الموضوع هاي هم مصاريف فهذا الابوف سايد اد ما ينكلود اوفيس اند ادمنستراتيف كوستس اوف هيد اوفيسز رؤساء فوقك بالدوائر بالاداره تريننج اور اوتريتش قد يكون انت صح حسبت المشروع بس هذا هو يحتاج تريننج معين مثلا يجوز ما حاسبه بال بالكوستس هاي ايش وقت مو هذا هو جزء اساسي من من شغلك لا هذا احتاجه اضافي يدزون مثلا شيء اضافي ديمان جنريشن اور سنترلايزد لابراتوري سيرفيسز شلون مثلا عندنا بالعراق مختبر الصحه المركزي تبي تسوي البروجرام وعندك فد لاب معين بس مثل تريد بعدين تاكد نتائج هل نقول تدز للمختبر فهاي هم تكاليف اضافيه هذا نسميه اباف سايد كوستس او التكاليف اللي يصرفها المدير الوزير غيره من يتابع ويشرف على الموضوع. These costs are commonly excluded even though they constitute a large proportion of intervention costs. 
ناخذ بعد ريسيرش اكسبنسز اند كوستس اوف سبورتنج تشينج نقول كوستس اوف تشينجز ديو تو ابديتد جايدنس ريكوجنايزيشن اوف سيرفيسز هنا من صار ابديت للجايد لاين اللي عندك بعد لازم تغير مثلا بالدول افرض مثلا زين انت من تغير اختلفت التكاليف مال الدول الجديد ويجوز هذا مثلا هم يحتاج لاب تيست معين كمونيتورنج له وهكذا جر المصاريف فبالنتيجه راح تختلف انت بعد من صار ابديت للجايد لاين ما تقدر تغير يعني ترفض مثل لازم تمشي على الجايد الجديد فهذا نسميه ضمن موضوع الريسيرش اكسبنسز نقول ار تو اديشنال انبوتس ذات ار اوفتن اوفرلوكت او اكسكلودد بات هوز كونتريبيوشنز اند كوستس شود بي كلوزلي اسيست فور انكلوجن بعد ان سوسايتال كوستس ار لينكد تو كوستنج That takes a societal perspective. I am talking about the conversation last week. They involve a wider range of possible costs, such as loss of production from work, absenteeism. The next point from the study design, we said, define the unit of measurement. So we will take it in the name. هذا determining the unit of analysis. The unit of analysis generally refers to the unit cost that the study is designed to estimate. The following cost definitions, رح نأخذ three definitions, should be considered as units of analysis on their own and are also helpful for defining the unit cost. عندنا هنا ثلاثة التوتال كوست والافرج كوست والمارجنال كوست نبدا بالتوتال كوست از ذا انتاير كوست هو من اسمه توتال في التعريف اول ما بدا قال از ذا انتاير كوست اوف برودوسينج ا كوانتيتي اوف سيرفيسز لين توتال ف كوانتيتي اوف سيرفيسز اور ان اوت بوت فور ا بارتيكولار بروجكت اور بروجرام Total costs are the result of either a full or incremental cost analysis. وإحنا أخذنا the full or incremental cost analysis. شنو يعني بالستايل السابق؟ فهنا ده يربط لك شوف بين المصطلحات اللي تخص الفارماكو إيكونوميكس بصورة عامة وتخص الكوست أناليسس بصورة خاصة ده يربط بيناتهم. نأخذ مثال. حتى نكسر الجمود من المستعارف. An example of total cost is the entire cost of delivering HIV testing services at a public health center in Nigeria. إيش قد راح يكلف في نيجيريا؟ إيش قد راح يكلفه يحسب الكلفة الإجمالية مال delivering HIV testing services؟ هذا نقول عليه total cost. Average cost is the total cost of producing a quantity of services or an output divided in the average. معدل في التوتال راح نقسمه على عدد حتى يطلع لنا الأفرج. Divided by the total units of the output produced. وهم حتى لا نبقى بس تعريف يجوز يعني حتى لا يصير عند واحد مثل مفهوم صعب او هاي، هم ناخذ مثال بسيط نبسط وعلى نفس الموضوع المثال حتى تصير عندك فكره كامله وسهله عن الموضوع. An example is taking the total cost of delivering HIV testing شوف نفس المثال ده ناخذ. Delivering HIV testing services at a selected public health center in Kano, Nigeria، منطقه بنيجيريا. And dividing, we will divide it by the total number of HIV tests delivered during the same period. Why? Because one time, for example, 
جبتها هي جت خلينا نقول من الخارج ودخلت سيطره نوعيه من المدخل المركزي وده توصلها الى منطقه الى محافظه او منطقه بعيده وهاي راح تاجر ابسط شيء وسيله للنقل سياره مال حمل تنقل لك مثلا الكتاه تكون لازم مبرده وكذا تحافظ عليها درجه الحراره المطلوبه فانت مو يوميه يعني تبقى لسنوات للابد راح تصرف نفس المبلغ من المال لا يجوز مره تصرف شويه ازيد مره شويه اقل حسب ابو سياره النقل راح ياخذ العمال ياخذون اللي ينزلون ويصعدون البضاعه اللي هي عباره عن كتات مال اتش اي في وهكذا المختبر تشغيله غيره فما راح تطلع 100% نفس التكاليف فاذا تريد الافرج التوتال اللي حسبناه من التوتال كوست قسمه على العدد راح يطلع لك الافرج هسه ناخذ المارجنال كوست مارجنال كوست از ذا كوست اوف برودوسينج وان اديشنال يونت اوف ان اوتبوت اضافه واحده فقط نضيف فهو المارجنال يتعلق بهاي الاديشنال يونت اوف ان اوتبوت هم ناخذ مثال على اتش اي في حتى تتوحد الفكره عندنا وتصير ابسط An example is the cost of delivering one additional HIV test at a specific testing site. As the program expands, the marginal cost may increase. For example, مثلا خلينا نشوف مثال عليه. شنو هذا المعنى مالته? If the program expands to target populations that are more difficult, expensive to reach. يعني هسه هم خلينا نقول في العاصمه مال نيجيريا طبقوا البروجرام مال اتش اي في من يروح لقرى وارياف في محافظات بعيده عن العاصمه النيجيريه هاي راح تزداد المصاريف فمن تزداد المصاريف المارجنال كوست هم راح يزداد ليش يزداد؟ لان هاي الاديشنال يونت اللي اجت هسه نريد نضيفها للبروجرام كان البروجرام مثلا قلنا بس بالعاصمه هسه نريد نطبقه على قريه بعيده هاي الاديشنال يونت اللي اجت راح الطريق اطول العمال من هناك شلون تدبر وهكذا فالسياره مثلا اللي تنقل راح تاخذها زيد هناك شلون راح تدبر مكان اللي تخزن به الاتش اي في تيست تيستنج الكيتس هاي كلها احنا اقتصاديا نعتبرها مصاريف ازيد فبالتالي المارجنال كوست زادت ونخلي ملاحظه نقول وين مارجنال كوست از انكريز افريج كوست از اولسو انكريز لان الافريج هو التوتال كلهن تقسم على العدد فالافريج هم راح يزداد من اجت اضافات زايده هسه النقطه الخامسه والاخيره من الستدي ديزاين سيت ذا بيريد فناخذ موضوع تايم هورايزن وهذا ينتكره هواي بالكتب الفارماكو ايكونومكس نقول ذا لاست ستيب ان ديزايننج ا كوستنج ستدي لان احنا اخذناه ضمن الستدي ديزاين اللي يتبع محاضره الكوست اناليسيس فنقول ذا لاست ستيب ان ديزايننج ا كوستنج ستدي از تو ديترماين ذا وين اور ذا بيريد ذات ذا ستدي كفرز انت سويت ستدي اقتصادية لازم تحدد لصاحب المشروع او صاحب رأس المال او المستثمر مهما كان الاسم مثلا تقول لي يخلص ورا ست شهور ورا سنة ليش حتى يعرف ومن راح يصرف فلوس مو بعدين تجي ورا سنة تقول له ها بعد يحتاج لنا سنة اخرى حتى هذا البروجرام ينجح مين راح يجيب فلوس اضافية هاي اذا ما عنده اذا عنده قد يكون المشروع غير مربح اقتصاديا ما بي نتائج حقيقية ولا نربط بالجانب السريع الكلينيكال ونحسبه بصورة عامة يجوز هم يطلع ذاك الفرق فمن الضروري جدا من بداية تحدد جد بالضبط تطول هذا البروغرام نقول the time horizon is the period during which costs are measured 
يعني احنا خلال هذا البروجرام كله راح نصرف مصاريف هاي الكوست وراح نحسبها نقيسها فبالتالي يطلع لنا التوتال مثل يوم نقول نكلف كذا المشروع ريسيرشرز شو ديبريزنت ا كلير ديسكربشن لان هو المستثمر او صاحب راس المال راح ياخذ الكلام من الريسيرشرز هم هذول اختصاص بهذا المجال الاقتصادي الدوائي فيعطون الكلمة النهاية نقول شو ديبريزنت A clear description of the period or periods chosen and why. سبب هم كذا. A typical cost analysis may look at a one-year or six-month period of an ongoing program. يعني يعني هذا المثالي تخو ما تحسب مال مثل أسبوع لو شهر هاي يعني فترة زمنية قصيرة جدا أو تحسب مال سنوات طوال. المثالي لان احنا بعدنا بس ستدي ديزاين احنا بعدنا ما نبلشين بالمشروع فنبدا نحسب مصاريف مثل وكذا حتى نقدم الفكره مال المشروع مال البحث يوافقون عليها ويطلقون الصرف المالي ونبلش بالمشروع فعاده المثالي تحسب مال ست اشهر الى سنه وهو بعد يقيس يعني مثلا احتاج سنوات كفكره يحسب مثلا ايش قد يقدر كذا سنتين ثلاثه الى اخره بس انت المثالي تقدم ست شهور الى سنه. Other interventions may have a duration of a few months to several years. هاي مثلا اذا فد كرونيك ديزيز ويحتاج له بروجرام شلون اخذنا بالاسمه بواحد من الامثله بالمحاضره السابقه مال ثلاث سنوات. يعني اذا كرونيك ديزيز بس اذا شغله ابسط تقدر كم شهر مثلا ستة سبعة اشهر allowing the researcher to collect costs for the entire duration of the intervention or planning cycle. هسه شنو بعدها يفضل ان تقسم هاي المراحل الزمنيه تقسمها كل واحد ايش قد اصرف للسهوله يعني مثلا خلينا نقول للبروجرام مبدئيا انت من دا تسوي ديزاين للستدي مالتك الاقتصاديه قلت يطول سنه مثلا حتى احسب مصاريف مال سنه فللسهوله اقسمها الى فترات يعني الكلفه مال بدايه المشروع اول دفعه ايش قد مثلا هاي مهمه حتى يطلع لي الناتج النهائي مضبوط نقول it may make sense to disaggregate costs into different periods راح اقسمها الى فترات زمنيه افصلها disaggregate to reflect The phases of an intervention and related variations in average cost. Example, now, an example is to distinguish startup costs. I mean, first, ma bilish, بداية المشروع مش قادر أصرف. لأن مرات بالبداية يحتاج شوية أصرف أزيد. Defined as all costs incurred before the start of service delivery from implementation costs. هسا نأخذ موضوع جديد. داتا كولكشن مثل بالوورد مخلي لك اياه التايتل بلون ازرق والسايز 16 حتى تميز هذا موضوع جديد ليش؟ لان الموضوع الاول احنا قلنا محاضرتنا هي كوست اناليسيس من اريد اسوي دراسه اقتصاديه بالبدايه اخذنا موضوع هو الاستدي ديزاين شلون اسوي الدراسه؟ شلون اصممها؟ وقسمناه الى خمس خطوات واخذنا امثله على كل خطوه. زين هسه انا سويت فكره ناجحه بالستدي ديزاين، فكره ناجحه ومقبوله. هسه شلون راح ابلش بتنفيذ هذه الدراسه الاقتصاديه؟ فلذا راح ناخذ موضوع جديد، هذا الموضوع يتقسم الى ست نقاط هم ناخذ عليها بالتفصيل وعليها امثله. اللي هي شلون راح اجمع عن ال البيانات اللي تخص هذا البحث داتا كولكشن ميثود نقول نبدا بالموضوع after establishing the major components of the study هذا اللي اخذناه بالستدي ديزاين وثبتناه وهي مبدئيا دراسه ناجحه فشلون راح نبلش عمليا بجمع البيانات the next decisions concern methods for the collection of the cost data. First, 
وكل نقطة مخلي لك الكلمة المهمة أو الكلمات بالإيتاليك. Decide on the timing for data collection. إحنا نركز على التايم. As it aligns, aligns to program implementation. Second, identify the times of costs that will be collected. Third, decide from what levels of costs will be collected. Four, choose the valuation method and analytical approach that will be used to measure the costs. Fifth, outline the sources of uh, sources and data collection tools that will be used. Sixth, consider sampling and data quality. وهسه راح ناخذ كل نقطة بالتفصيل. ناخذ أول نقطة data collection timing. The method for collecting cost data over time is determined by whether the cost study is prospective or retrospective. خلينا نشوف شنو هذا ال prospective أو ال retrospective. وناخذ مثال بسيط نقرب لكم الفكره مالتها. البروسبكتيف يعني شيء مستقبلي، انت تترقب للمستقبل. بينما الريتروسبكتيف شيء ماضي فترجع له باثر رجعي. مثلا انت هسه تروح للردها مثال بسيط تروح للردها مال باطنيه مال جراحه تروح مرضى معينين مثلا مال الهارت فيلير مال المايوكارديال انفاركشن اي مرض وتتابع اليوم مثلا بديت تتابع لقيت اثنين ثلاث مرضى وباكر وعقب باكر وهكذا ظل تتابعهم فشنو انت تسوي دراسه سريريه بروسبكتيف مستقبليه بينما اذا رحت للاحصاء بالاحصاء عندهم الارشيف خاص بالطبلات السابقه تلك الطبلات ما قبل اشهر ما قبل سنوات فتطلع هالطبلات تطلع المرض اللي تريده مثل ما هو كارديال فاركشن هارت فيلير واجمع معلومات مثل هذا المريض صرفوا له هاي الادويه وذاك كذا والى اخره ونشوفهم على الجايد لاين لولا فهنا نقول ريتروسبكتيف ليش هم المرضى اللي طلع طلع والطاب او المات او حالته صارت اسوء وراح الغير مستشفى والى اخره انت تحكي على طبلات سابقه ما قبل اشهر او سنوات فهذا الفرق البسيط بين البروسبكتيف والريتروسبكتيف فهسه ناخذ من الجانب الاقتصادي نقول بروسبكتيف ديتا كوليكشن يعني بدنا نحكي عن المستقبل is used when it is possible to collect data during the implementation يعني خلال ما نفذ البروجرام مالتي اجمع العينات فهذا بروسبكتيف during the implementation of the health service activity بينما الريتروسبكتيف خلينا ناخذ شنو هو الريتروسبكتيف ديتا كوليكشن ابروتش يوز اكزيستينج ديتا احنا اصلا عندنا شلون ضربنا مثال في الطبلات and information on the resources consumed during the development and implementation of the health service activity نفس الشيء حتى لو هو جانب اقتصادي هم انت من صارف مثلا صرفت على أدوية الأسمة على أدوية الهايبرتنشن هم عندك سجلات التجقة صارف سواء مستشفى مثل دائرة صحة أي شيء حتى انت بالصيدلية هم من مشتري من المذخر هم عندك الوصولات القديمة فأي عملية اقتصادية حسابية تخص الماضي تخص سجلات وتطلع البيانات مال شيء معين هذا retrospective although retrospective cost estimation methods are often the least costly approach وطبعا هي اقل كلفة least costly approach يعني احنا نحكي شيء ماضي مجرد تطلع سجلات طبلات وصولات اي شيء uh, they rely on the availability and accuracy of the original database لأن يعني إذا الداتا بيز أصلا كانت غير دقيقة يعني ما راح تطلع لي فكرة مضبوطة فعلا لازم أصلا الأوريجينال داتا بيز يكون بوقتها موثقيها بشكل 
جيد ودقيق and cost recording systems meaning that accuracy and reliability can vary wide النقطة الثانية بموضوع ال data collection method هي identify the types of costs فناخذ موضوع types of costs there are many ways to define the costs that are commonly used as part of costing studies these definitions and uh, categories are not mutually exclusive the researcher should decide how to categorize and group costs what terms are preferred and which terms are most appropriate given the context of the research study وسرح ناخذ اربع سلايدات على انواع من الكوستس اول موضوع بالتايبس اوف كوستس ناخذ دايركت اند دايركت كوستس واخذنا فكره عليها بالمحاضره السابقه هسه ناخذ مفهوم بسيط وعليه امثله تخص هذه المحاضره دايركت كوستس ريفير تو ذوس ريسورسز ذات كان بي كليرلي لينكد تو ان اوتبوت مثال عليها For example, in the delivery of health services, the value of HIV test kits can be clearly linked to the provision of HTC services. هاي الشركة الصحية راح دماتها متوفرة راح تقدم لنا وتوصل لنا ال HIV test kits اللي هو جاينا من مثلا دولة من امريكا الشماليه او من اوروبا الغربيه وجا للمطار وراح سيطره نوعيه ونقل للفحص وراء للمدخل الدوائي وانطبقه بالبروجرام مالتنا وهكذا فهذا شيء مباشر يخص التحليل الرئيسي بالبروجرام اللي هو البروجرام مالتنا على اتش اي في واحنا حتى نقول هذا عنده اتش اي في لو نحتاج نسوي تحاليل فهاي الكتات ضرورية جدا وجزء اساسي بالمشروع مالتنا وتتطلب مصاريف طبعا هاي كلها الدايركت كوستس الانديركت راح فكرة عنه ونربطه بنفس المثال are those costs that cannot be directly identified with a service or a product يعني هو مدى يتعلق بشكل رئيسي ويا هذا الكيت لا بالجوانب ال متعلقه به ثانويه مو يعني مصاريف مباشره على الكت but are included in the costs of supporting the activities for example مثال costs associated with collecting statistics انت سويت بروجرام على اتش اي في جبت الكت مصاريف الكت هاي دايركت لكن اكو مصاريف اخرى ما تتعلق بالكت بس تتعلق بال اتش اي في نفسه يعني لازم اجمع بيانات عن هذه الدوله هاي المنطقه عن الاعمار مال المرضى الجندر الى اخره هاي البيانات كلها الاحصائيه من نجمعها هم اصرف فلوس اثناء عمليه الجمع فهاي اين دايركت كوستس قلنا فور اكزامبل كوستس اسوشيتد وذ مثلا collecting statistics, clinic administration, and office spaces or supplies. As an مفاهيم أخرى بال types of costs اللي هي joint costs and non-joint costs. ومن اسمها هاي مترابطة والثانية غير مترابطة. فنقول joint costs are the costs of resources that are shared. اللي هي joint فممكن نشيرها. Shared by more than one client, participant, or service. Non-joint costs are costs that can be completely allocated to the service or activity for which they are incurred. أمثلة على النوعين حتى تصير سهلة وبسيطة. In this context, وإحنا نوحد الأمثلة حتى المفاهيم كلها تصير واضحة جدا وسلسة إلك من تقرأها وتربط بيناتها. In this context, non-joint costs هم بنحكي على HIV are the value of an HIV test kit 
and other disposable medical supplies used during a single patient visit for HTC. يعني ما معقولة أدوات disposable أدوات طبية بس هي disposable وأنت تسوي HIV وهذا ممكن ينتقل عن طريق الدم فممكن المصاب يعدي غير المصاب الشخص السليم أنا استعملت نفس الميديكال سبلايز فهاي الديسبوزابلز كلها ترميها وتتخلص منها لأن شنو صارت نان جوينت كوستس أنا اشتريته بس ما أقدر أربطه بأكثر من واحد بأكثر من مريض بأكثر من مراجع لا هاي هذا الميديكال سبلايز كل الديسبوزابل ترميهن بالنفايات الطبية المخصصة بينما ناخذ مثال على جوينت كوستس مثل ايش؟ ابسط شيء الجهاز اللي تحلل به الجهاز نفسه راح تطبقه لهذا المريض وذاك ومئات والاف المرضى او الاشخاص الطبيعيين اللي يطلع عندهم نقد ذا جوينت كوستس ار ذا فاليو اوف ستاف تايم سبنت اون ذا فيزيت كادر الطبي كادر الطبي تعامل ويا هذا المريض ويا الثاني ويا الثالث كوبمنت الاجهزه اللي استعملناها بالفحص احنا نشمر الديسبوزبل ميديكال سبلايز بس الكوبمنت الجهاز الرئيسي يبقى هذا ما يتلوث ما له علاقه عند اذر ادمنستريتف كوستس such as كلينيك سبيس العياده هي هي المستشفى هو ما المستشفى مريض واحد وها هي لا هي تبقى المستشفى نفسها او العياده Capital and recurrent costs. Recurrent costs are expenses incurred in the day-to-day -day provision of services, apart from personal and commodity and pharmaceutical costs. I mean, this is me. Daimen titkarar utinhar. This may include, for example, I'm fil aliyeh, hatta taaruf. Building utilities and rent and transportation and fuel costs. Building utilities and rent. يعني أنت مثلاً نفذت بروجرام معين منطقة معينة أجرت بناية. فهنا لازم تدفع فلوس الإيجار شهرياً. هاي شوف تشوف ريكارنت كوستس. أفضل تدفع ترانسبورتيشن النقل. هم اليومية مثل او انت شو بالله شلون اذا منطقه بعيده كل اسبوع المهم او حتى لو افرض الطياره تروح مثلا مو لك سياره هاي كلها مصاريف فيول كوستس الوقود حتى لو بسيارتك الوقود هم هم مصاريف انت من تفول بنزين هاي كلها مصاريف فهذا شنو دائما ينعاد ريكارنت كوستس بعد ايش عندنا؟ عندنا الكابيتال كوستس هذا الثابت راس المال. انت بديت مشروع معين يخص انت بروجرام طبي عندك راس مال سويت به المشروع كابيتال كوستس ار كونسيدرد انفستمنت شوف استثمار انفستمنت اكسبنسز اند ار تريتد ديفرنتلي ذان اوبريتنج كوستس اوبريتنج هاي التشغيليه تطي للعمال للمصاريف الزايده ناقصه لا بينما الكابيتال الرئيسي اللي لو ما تمتلكه ما تقدر تسوي المشروع البروجرام دي انكلود اكسبنشرز اون ديورابل جودز اور اكويبمنت يعني انت مثلا خلينا نقول فتحت مستشفى هاي جد يحتاج لك رئيس مال حتى تفتحها وتجيب اجهزه متطوره مثل سي تي سكان للفحوصات وكذا او ام ار ال اي وتسوي صاله عمليات وتجيب كوادر طبي من حتى الاجهزه البسيطه المختبريه العاديه توفر ادويه والى اخره وكذا كلها مصاريف يحتاج راس مال قوي كابيتال كوستس جنرالي هاف بينفيتس لونجر ذان ون يير طبعا تطول الفوائد مالته لان هذا هو هو الرئيسي الكابيتال كوستس هسا هذا اخر موضوع بال types of costs نقول fixed and variable costs fixed costs هي من اسمها are costs that remain 
Here he fixed. Three million. The same. Two pka here here. Regardless of the quantity of goods or services produced, this includes both recurrent, for the recurrent pka thirty and capital costs. If the value of the resources remains constant over the duration of the period being considered, in a man variable, in a decimal that they read, from it to the year and some here. Variable cost is that the air and masari for table transportation, for example, the cost of the data here, the masari for the next level, the other level, the most are the air. The recurrent will capital is the one in the fixed. If the data is the air, the recurrent, for example, or the air cost is variable cost is in gold. The counterpart of fixed cost is constituting all cost is that can change. Show, madam, here variable. If we say that can change. Depending on the quantity of the inputs. The second part of the data collection method here decide from what levels the costs will be collected. We are going to take the name costs at different levels of service. Depending on the decision problem and purpose of the cost analysis. Costs can be incurred at multiple levels of service delivery or programming. Let's take an example. For example, a large-scale primary care association in Ghana. As a member of the Free Care, we have done a lot of programs for HIV in Ghana. Delivers services at more than 50 service delivery points. There are Regional offices, a central office. يعني أدنى مثلاً مكتب رئيسي وأكو مكاتب فرعية تتبع هذا المكتب الرئيسي. مثلاً خلينا نقول يتبع وزارة الصحة بغانا أو ذا هو بالعراق يتبع وزارة الصحة العراقية وهكذا. فإحنا هنا نقلنا decide from what levels. لازم نختار ميا level. البروجرام مالتنا يبدي وبيا ليفل ينتهي مثلا هاي كلها لازم تخليها بالديتا كولكشن مثلا ذير ار ريجنال اوفيسز سنترال اوفيس اند ريليتد اوفر هيد كوستس انكير ات ذا دونر ليفل ويتش ان ذيس كيس وود بي ذا سنترال جفرمنت مينستري اللي هي وزاره الصحه بقانا تابعه للحكومه طبعا ذات سبورتس This organization. The last step in the data collection method here choose the valuation method and analytical approach that will be used to measure the costs. For us, we will have the name cost estimation approach. Just as costs can be broken down into several categories. There are several approaches available to estimate costs. They include cost accounting methods, such as step-down cost accounting. This is what we will do in the next slide. It is an activity-based costing. We will show you how to do it. Researchers should decide whether to collect costs by aggregating individual cost elements, bottom-up approaches, or by disaggregating high-level expenditure into cost categories or facilities, top-down approach. وهذا الطريقة تين هم راح نأخذهم هذا by aggregating أو by disaggregating اللي هي bottom-up approach و top-down approach. Mixed methods costing allows these accounting methods to be combined to to be combined to suit the needs of the costing study. نبدأ بال step down cost accounting. نقول step down cost accounting is an analytical approach to calculating unit costs that relies on a step by step approach. Step down cost accounting is typically broken into six or seven steps. Seven here, I mean, the extra tafsilin or that. 
فمثل ما تشوف بالفيجر قبالك من اسمها ستيب داون اكو تسلسل هذا التسلسل ننزل درجه درجه خطوه خطوه اول شيء ديفاين ذا فاينل برودكت ننزل لين ستيب داون ننزل لين ديفاين كوست سنترز ثلاثه ايدنتيفاي ذا فول كوست فور ايتش انبوت اربعه assign inputs to cost centers خمسه allocate all costs to final cost centers ستة compute total and unit costs for each final cost center واخيرا report results هذا الفيجر طبعا اسمه هو step down cost accounting steps اللي هم seven steps الاداء activity based costing assigns resource costs to cost objects such as products, services, or customers based on their activities performed. Activity-based costing is considered a better way. شوف هاي الأفضل. ليش؟ هسا راح ناخذ ليش؟ Of costing clinically provided services compared with the traditional costing approach that measure costs at the departmental level using top-down allocation procedures. Top-down is the slide that we will show you. This is the activity. 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 This is أكثر دقة بس طبعا أهلا الاكتيفيتي بيس كوستنج راح تحسب لنا تقول مثلا اللي يحتاج ام ار اي الرنين المغناطيسي يكلف مثلا المريض هالقد دولار اذا نقارن بال بالتراديشنال ابروتش او تراديشنال ميثود اللي يستعمل الاكس راي مثلا يكلف هالقد او بين ادوية واحد حديث واحد قديم وهكذا بس عادة ما دام هي اكتيفيتي يعني اكثر شيء على الشيء اللي تنجزه مو بس كدواء لا يعني من ناحيه الفحوصات كذلك. ناخذ مثال in a study of a hospital in Iran researchers used activity based costing شوف شلون راح يحسب to calculate the costs of medical services using activity based costing مختصرها اي بي سي and a more traditional approach they are in Hawaii the traditional approach the study revealed significant differences in the cost estimates using the two approaches then هاي قلنا هاي الاحدث اللي تستعمل بها الفحوصات الاداء والاحدث for example ناخذ مثال اداء Emergency visit costs per patient were estimated as 29.21 dollar using ABC compared with 19.2 dollar using a more traditional approach. طبعا emergency visit في احسب مثلا ذا زي على فحوصات احدث مثل المثال اللي ضربناه ايش تحاليل احدث لان مرات حتى لو نفس التحليل بس اذا بجهاز احدث راح يصير اغلى. لأن يعني كلفة الجهاز الأحدث أغلى والجهاز الأحدث راح يطلع لك مثلا كومبليت بلاد كاونت غيره اكو أجهزة حديثة تطلع لك بسرعة النتائج وتقدر يعني تخلي واي سامبلز بها لعدة مرات بس طبعا تكلفتها أغلى نتائجها إعداد أسرع وهكذا سيميلارلي المثال ضربناه مال الراديولوجي Radiology costs per patient were estimated at 4.01 dollar versus 1.79 dollar for ABC and the traditional approach, respectively. Can show file activity-based costing here a better way. Bottom up versus top-down approaches. Bottom up approaches. Maybe either retrospective of or prospective. We have the shinu ma'na retrospective or prospective bil slide at sata. And often 
lead to more detailed, accurate, and reliable cost estimates. فقط خلي بالك هاي bottom up هي more detailed, accurate, and reliable cost estimates. Possible data sources for bottom up approaches are inventories, supply lists, high sources. مالته ده نحن بدي or use of direct observation and patient flow analysis. يعني هي مدام بيها بترو أو prospective فممكن مرة تشوف supply lists مرة تشوف شنو هو لا. Use of direct observation in a prospective for the table. Bottom up approach to data collection and analysis are time consuming. راح تاخذ وقت. The prospective يعني احنا نبلش اليوم مثلا ننتهي وراء ست شهور. هاي time consuming. مثل ال retrospective ارجع ادي ادي سجلات طبلات اي شيء واقدر اختصر الوقت. هاي لا تاخذ وقت لين لازم اتابع المرضى وهكذا. Because top down approach هسه خل نذكر ما دام لحد الان هذا السلايد رقم 26 تنمر على هواي مصطلحات فهاي المصطلحات شلون ممكن تجيك على شكل ام سي كيو ممكن تجيك على شكل بلانكس تجي على شكل ماتشنج المهم يعني انت اذا قريته وافتهمت الموضوع يعني سهل ان شاء الله تقدر تجاوب تضبطها وما فيها شيء صعوبه، هن اغلبهن من الاسم مالتهن من الاسم تعرف من السلايدات السابقه شلون قلنا من اسمه هو مبين شنو معناه وللسهوله نعطي مثال والمثال مقارب ونفس المثال ناخذ للكل حتى تفهم الموضوع من كل جوانب ويصير عليك بسيط جدا. فالبوتم اب ابروتش كانت مبين احنا نبدي من الاسفل لل اعلى لان احنا هذا بروسبكتيف يعني احنا اليوم بدينا فشلون ما نعرف هي شنو النتائج اللي راح تطلع بالاخير بينما توب داون هاي عاده ريتروسبكتيف توب داون ليش؟ لان هو شيء منتهي احنا نحكي شيء بالماضي اثر رجعي يعني مثلا هم المرضى اذا كانوا بمستشفى ورحت طلعت الطبلات مالتهم هم صار لهم اشهر او سنوات طالعين من المستشفى سواء طلعوا او ماتوا اي شيء المهم شيء ده نحكي مثلا رجعي ف توب داون توب داون لها علاقه بالريتروسبكتيف بيكوز توب داون ابروتش فريكوينتلي ريلاي اون فينانشال اند اكاونتنج ريكوردز شوف ريكوردز سجلات اند اذر داتا بيسز اي شيء بالحاسبه اي شيء المهم داتا بيسز ذي ار ريتروسبكتيف توب داون ابروتش ريلاي اون كومبريهنسيف داتا سورسز And aggregated cost data, top-down approach tend to be more efficient. Say more efficient, be he, has a shift technique, and less time-consuming. طبعا اللي هي النتائج كاملة يعني اللي صار إحنا بس نرتب اللي نريده. Statistics وغيره. The more efficient has a lot of value, but risk some loss of accuracy. In the estimations they provide. يعني من قال هم مثل مية بالمية كانوا دقيقين وإلى آخره يعني الأكيوراسي ممكن يعني مو مو تبيدة كم سويها مو مثل ال prospect في التنس ولا عنها تقدر تسويها أكيوريت بشكل دقيق يعني تقريبا مية بالمية بينما هذه جا واحد متى درق قبل كذا سنة مجموعة مثلا نشتغليها فشوية بيها صم لا صوف أكيوراسي. Sometimes used interchangeably with bottom-up and top-down costing. شنو هذا راح نستعمله بشكل متبادل معهن? The micro-costing and cross-costing methods are additional methodological approaches that can be layered on top of a top-down or bottom-up approach. نبدا بالمايكرو كوستنج اللي شرحناها بالمحاضره الثانيه المحاضره السابقه لان هذه المحاضره الثالثه الكوست اناليسيز لها علاقه ويا البيسك برنسبلز او فارماكو ايكونومكس المحاضره الثانيه. مايكرو كوستنج فوكسز اون هايلي ديتيلد كوست انبوتس كنا كل التفاصيل بالتفصيل ومن 
تجمعها حتى الاشياء الصغيره المايكرو وتعطى حساب كلي بالتفصيل وين ذات يوزنج ا بوتم اب البوتم اب بي بروسبكتيف كنا انت تبدي بي انت هو الافضل بوتم اب ابروتش مايكرو كوستنج is most likely to provide an accurate identification and valuation of resources. What's the reason? Show the figure. Show me the number. Gross costing. I take a cheap example. No more like the micro in the simple moment. Cheap example. I take. Yeah, I'm not saying that. Gross costing. Approach. Use aggregate information or resource. Use commonly. Estimating total costs and dividing by the relevant unit of interest. Show for the figure the equivalent cost estimation method matrix. I need to clear some method valuation of resources in accuracy. The default negative will be just positive. يعني أداء وأفضل in accuracy. كل ما ننزل يعني evaluation أداء. عندنا فوق Identification of Resources الأكيورسي كل ما تروح على يدك اليمنى تشوف إشارة البوزيتيف فمخلي لك أربعة أكو توب داون جروس كوستنج هذا نيجاتيف نيجاتيف يعني أقل دراسة أقل أهمية وأقل نتيجة أقل أكيورسي من ناحية الفالويشن والأيدنتيفيكيشن أرقى شيء عندنا هو الباتم أب The bottom up will micro costing. We'll call it the micro. Why? This micro that is happening on your right side is the bottom. Because if one of the identification is the positive, and if one of the evaluation is the accuracy, it is the positive. So the best thing is the bottom up micro costing. The next point. من الـ Data Collection Method هي Outline the Sources and Data Collection Tools that will be used نأخذها بعنوان Data Sources and Measurement Sources of Cost Data are Extensive طبعا عندنا أشكال شاملة لأن In some cases Data will be collected from existing sources such as financial reporting or payroll systems records for such expenditures as utilities reimbursements and subgrant payments Pay slips, procurement records, etc. At that nature, I mean, existing sources. Only to have one clue. Depending on the research question of interest and the availability or lack thereof of records, the researcher can collect specific cost-related data. Through more direct methods or tools. We'll call it in the color black. What are these direct methods or tools? We take the example, like we took the example on the existing sources. The example on direct methods or tools, such as interviewing, to meet directly and to take the information you need. Observation. تراقب المرضى تابعهم سيرفيس تسوي مسح ميداني تاخذ نتائج بيانيه احصائيه فيجر 35 بريزنتس ا بيزك اوفر فيو اوف ذا ريليشن شيبس امون ميجرمنت ميجرمنتس ميثودز ذا داتا كولكشن تايم اند سورسز اوف كوست داتا خلينا نشوف هذا الفيجر 35 على يدك اليسار داتا ريجستريشن ميثود هاي الميثود اللي اخذناها قبل شويه قلنا اكو توب داون انا يبدي لازم عندي نتائج جاهزه وكامله لان قديمه فادي من الاعلى واني نازل للاسفل والثانيه اللي هي الباتم اب 
قدام دي من الاسفل يعني شيء جديد وده تابعه واصعد للاعلى فوق كاتب لك ريليشن شيب تو تايم عندنا الريتروسبكتيف هذا الماضي الاثر الرجعي عندنا البروسبكتيف المستقبلي اللي راح ترقب بالمستقبل شيء يصير ابدي من اللحظه من اليوم واتابع فاذا توب داون بريتروسبكتيف كاتب لك يوزنج هوسبيتال انفورميشن سيستم ليش لان انا باثر رجعي فابدي من الاعلى كامله أمثلة على هاي الهوسبيتال انفورميشن سيستم انكلودنج اكاونتنج الحسابات الموجوده ستاتستكس الاحصاءات البيانيه اتسترا زين يصير توب داون بروسبكتيف نوت بوسيبل يعني توب داون انا لازم كل شيء كامل عندي وابدي من الاعلى وانا نازل بروسبكتيف انا ما عندي شيء يعني من اليوم بديت من هاللحظه بديت فما نوت بوسيبل ما ممكن زين الباتم اب سواء ويا الريتروسبكتيف او ويا البروسبكتيف يوزنج الكترونيك ميديكال ريكوردز كوست اكاونتنج بيلنج اند اذر انفورميشن سيستمز اند اور سيرفيز انترفيوز الخطوه السادسه والاخيره بالديتا كولكشن ميثود هي السامبلنج Depending on the nature of the costing activity taking place, there may be a need for sampling sites or clinics. First, whether sampling is needed should be decided based on the number of sites, organizations, or entities from which data need to be collected. So that we have a small number. السامبل نقدر ناخذهم كلهم مرض نادر جدا مثلا عددهم محدود يعني منطقه معينه انت تشتغل عليها فقط قريه صغيره مثل مدينه صغيره جدا تشتغل بينما هذا مرض بملايين دي هايبر تنشن تقدر تاخذهم كلهم صعبه جدا دوله كامله تقدر تسوي لها كلها سامبل لا يعني هنا من يكون اذا عندنا عدد هائل ناخذ سامبل عينه فقط The number is small. It may be feasible to collect information from every facility, every facility or location. How do I respond? In hell, we can have them. From any facility or location. If the number of sites is too large, the sampling is needed. Let's make a sample from every site or activity. The results are the results. كل ما يكون العدد اكبر النتائج تدعم. هسه ناخذ موضوع جديد Analyzing and Presenting Cost Data هو موضوع واسع بس اختصرته بسلايدين فقط لان احنا ناخذ 65% من المنهج فقط ناخذ الاشياء المهمه فمو الا تعرف كل التفاصيل المهم تطلع عليها وتاخذ فكره لان احنا بعد ما سوينا ستدي ديزاين شفت الخطوات الخمسه بعدين سوينا الديتا كولكشن بست خطوات هسه لازم بعد نحلل اناليزنج بريزنتنج كوست ديتا حتى نتوصل الى كونكلوجن نقول افتر ذا كوست ديتا هاف بين كولكتد فروم ا فرايتي اوف سورسز اخذناها they should be organized and analyzed to be of use to decision makers اخر شيء راح نتوصل اتخاذ القرار عن طريق صناعة القرار. اكو مفهومين كنا نطلع عليهم بشكل مختصر. كوست ستاديز اند كوست سيستمز. كوست سيستمز هي واسعة تنطبق بعدة مرات وعدة أماكن. كوست ستاديز تكون محدودة تختلف من مكان لمكان. كوست ستاديز ار اوفتن ون اوف ستاديز. يعني دراساتهم مرة واحدة لين تختلف من مكان إلى مكان. That differ in approach and structure based on the existing records that are in place at an organization. There is usually great variation. شوف usually great variation in the cost elements included. 
the methods used to gather costs and geographic coverage, making comparisons and use of the data in other settings difficult. As a slide in Libada, I have a method which you've shown how the great variation observable methods used to gather costs, geographic coverage, and other is a part of the method. The cost system, هاي اللي عاد ما تنطبق من اسمها system, is a tool that makes use of the widespread availability, شوف بشكل واسع, of routine data that help service delivery organization to collect cost data routinely using existing records. It treats cost data as M and E in Muhtasar, يعني M Muhtasar معروف مال monitoring and evaluation. Can go. It treats cost data as monitoring and evaluation data, enabling organizations to use cost data to inform program management and decision making. Figure three six is an example. Of a comparison of family planning cost studies. هذا مثال يطبق في cost studies على family planning. شوف يقول the example looks at the cost per visit for injectables, the type of long-lasting reversible contraceptive, مثل المدروكسي بروجسترون. المدروكسي بروجسترون مثال للونج لاستنج ريفيرسبل كونتراسبتيف لانترنال تيشو الابره هي طبعا انجكتبلز زين ان ذي سيتويشن ذير از ان انترست ان انديرستاندينج هاو ذا فارييشن كان بي ديو تو ديفرنسز ان ذا سيرفيس ديليفري ابروتش انا تشوف الفيجر جوا شوف كاتب لك الفيجر 36 انجكتبل كوست بير فيزيت في 2009 بعدي لك من الصفر الى 18 دولار مو اصلي دولة 18 دولار لكن تايلند ابريل 16 دولار شوف تايلند ورا مكسيكو جوردن جوردن مكسيكو مالي جابان وهكذا الى حد ما نوصل اخر شيء اثيوبيا اثيوبيا بنجلاديش بنجلاديش والافرج مطيح اياه باللون البرتقالي هنا يعني الانجكتبل كوست بير فيزيت تختلف من دوله لدوله ليش؟ احنا قلنا الكوست ستدي بي فاريشن ذاك السلايد هل السلايد هم ذكرنا قلنا انديرستاندينج هاو ذا فاريشن كان بي ديو تو differences in the service delivery approach. مثلا ليش اكو اختلاف بالتكاليف was service delivery at a clinic or in the community يجي للعياده لو هو يروح شلون هاي الحملات اللي تسويها المراكز الصحيه مثل باللقاحات وغيرها من يرفون على البيوت او هكذا هاي كل وحده الها تكاليف معينه differences in salaries for personnel هذول المكلفين بهذا البروجرام وهاي الدولة لهم سلاري راتب معين بذيك الدولة لهم غير راتب وهكذا اختلاف من دولة لدولة فبالنتيجة هاي الاستدي بهاي الدولة تكلف مثلا اقل بذيك الدولة اعلى دولة اخرى متوسط مثل ماكو سعر واحد لكل الدول كل وحدة تعطي رواتب شكل كل وحدة تنفيذ البروجرام شكل واحد يجون للمستشفى للعياده واحد لا هو لازم يفتر عليهم وهكذا اور اذر بروجراماتيك فيتشرز تفاصيل والمواصفات الخاصه بهذا البروجرام انفورتشنتلي فبالنتيجه راح تطلع لنا كونكلوجن دقيقه كونكلوجنز اباوت ذا امباكت اوف ا بروجرام فيتشر كانت بي درون درون بيكوز اوف ذا وايد فاريشن وده تشوف هذا بالمثال من دولة لدولة شوفوا يعني تايلند بدينا من فوق 16 دولار بينما بنجلاديش اقل الدولار 
وهذا اخر واحد قل الدولار وايد فاريشن المثلز يوز فور ذيس ستديز وهاي المثلز راح بالنتيجه طلع لنا نتائج خاصه بالكوست اقل وواحد اعلى وهكذا هسه بعد ما عرفنا الكوست اناليسيز بتفاصيله ناخذ مثال نطبق به بعض المفاهيم مثال حقيقي بس هذا للاطلاع فانا ما اريد انتعبكم لانه يعني هو ممكن تنطبق المعلومات على اي مثال مو المعاد فناخذ كيس ستدي حقيقيه للاطلاع وما دخل بالامتحان يعني شيء اضافي تكميلي حلو كيس ستدي The causes of HIV treatment, care, and support services in Uganda. Background: This study assessed the cost of HIV care services in public and non-public facilities that provide HIV care and support services in Uganda. Uganda, a African country, is African. The research gathered. Data from 12 sites. شوف شون ده ياخد ال البيانات من موقع واحد لا ما أخذ 12 sites وما أخذ شنو included adult and pediatric patients. كل ما توسع ياخد samples أكثر يعني النتائج تطلع أعداد أعداد أكثر وهكذا. The objectives were احنا مو قلنا بالستدي ديزاين بالبدايه شلون نخطط وهاي هذا هم دا يبلش باك جراوند يختار مواقع يختار العينه شنو مثل ادو تو بيدياتريك الاوبجكتيف وين يريد يوصل شنو اهدافه وهكذا تو ديترماين ذا افريج انيوال يونت كوست بير بيشنت ادلت اند تشايلد زين اثنين تو استابلش ذا كي كوست كومبوننتس فور درايفرز ثلاثه تو ديترماين The cost is borne by patients out of pocket costs. Or by to compare cost variations by level of service delivery. The background of this case can be compared to the study design. Let's take the methods. The methods that compare the data collection. We say the data collected were used to estimate the per patient costs. For both ART and non-ART patients, يعني anti retroviral therapy patients or not anti retroviral therapy. هذا combination مال anti viral اللي ينطو للأبل إيدز. Patient level information was gathered on services received, physical, functionality, socio-economic. Background characteristics and costs incurred by patients when receiving care. A pervasive sample of 12 of Uganda accredited antiretroviral therapy centers was chosen to reflect key characteristics thought to influence unit cost, including level of service delivery, major implementing partner. Type of ownership and geographic location. So they have been the passing. The main sampling criterion was level of service delivery. The final sample of proportionality selected to represent the five service delivery levels in the country. The study aimed to conduct 600 patient interviews. So, for example, the interviews had not have a direct. Methods or tools, an average of 50 per site. We are saying that in 12 sites, for 600 taxim, we are going to get 50 patients. I mean, for adults, with adults, and 200 for all children. An average of approximately 16 per site. We are going to get 50 taxim. We are going to get approximately 16 per site. We are going to get 50 taxim. For their candidates, the numbers constituting each sample were determined to ensure a reasonable representation of the site populations 
and to facilitate any required subgroup analysis. Data were collected at the facility level on major cost elements such as staffing, patient load, and services provided. The study captured both financial and economic costs. What is financial and economic costs? Let's take the direct costs and indirect costs that we have in this presentation and the previous one. Direct costs collected where staff time in caring for clients, commodities, including drugs to prevent and treat opportunistic infections, antiretrovirals, capital expenditures for medical equipment, indirect cost is a very important Cost, a labor cost of administrative staff, overhead expenses, e.g. office supplies, travel expenses, communication, clothing, depreciation of equipment and assets, e.g. equipment and furniture in the clinical and diagnostic units, or are viable indirect costs to program clients هاي مثلا يعني كأنه ما شون اعتبره مثال تطبيقي للطلاع تتمرن به حتى قلنا مو بس تقرأ أشياء جامدة لا نكسر الروتين ونسوي المادة سهلة وحلوة تستمتع بها وتستفاد منها بنفس الوقت ما فايدة كلين التهمة عندها غير مواد وامتحانات والظروف فنسويها إن شاء الله بطريقة بسيطة وسهلة هسا وصلنا للفايندينجز بالكيس ستدي ونذكركم بان الباك جراوند كان يعادل الستدي ديزاين الموضوع الرئيسي الاول بالمحاضره الميثودز كان يعادل الديتا كولكشن ميثودز الموضوع الرئيسي الثاني بالمحاضره والفايندينجز يعادل الاناليزنج اند بريزنتينج كوست داتا اللي هو الموضوع الرئيسي الثالث بالمحاضره ونذكر بين الكيس للطلاع. الفايندينجز نقول ريزولتس شود ذات ذا انيوال فاسيلتي ليفل كوست اوف بروفايدنج اتش اي في تريتمنت كير اند سبورت تو ادلت اتش اي في بيشنتس رينج فروم يوغندن شيلينجز شلون احنا عندنا عملتنا بالدينار امريكا بالدولار هم عملتهم هو الشيلينج الاوغندي يوغندن شيلينجز المختصر مالته يو جي اكس فهو حاسبها بالشيلين الاوغندي طالعه من 254 مليون و24 مليون و24 مليون و24 لمحولها للدولار يطلع 116.25 دولار الى حد 376 دولار اند 20 cents across the 12 sites. Right, Mahat. The median cost, how much is it? Billion and a shilling. يعني عبر ال 500 ونص ألف شلين وغندي. بالدولار طالع لنا 258 دولار و 78 cents. وهكذا تكمل باقي النتائج تشوفها هي للطلاع الفكره انه شلون احنا نسوي الاناليزنج يعني استعملنا برامج احصائيه جمعنا وكذا الى اخره ونطلع ميديان هاي الستاتستكس المعروفه بعدين برزنتنج على شكل ريزلتس عاديه كارقام فيجرز اي شيء المهم تعطينا برزنتنج للنتائج اللي توصلنا لها. هنا عارضنا النتائج على شكل فيجر هذا الفيجر بشكل باي فيجر 37 ديستربيوشن 
of course elements adults هذول بالنسبة للأدلتس على كل الـ 12 sites نشوف هذا باللون الأحمر ARV 51% يعني الـ Antiretrovirals لأن هاي الأدوية غالية وهو يطون combination مثل 3 4 أدوية فده تكلف أكثر من النص 51% الانتي ريترو فايرلز الستاف اخذ 10% بيلدنج يوتيلتيز 16% لاب كوست تحاليلها شويه مكلفه 21% هذا دراكس هي يعني مثل صار عندنا سايد افكت دوزيه فوميتي كبيره يحتاج دواء من ما هيك هاي 2% هم يعني احنا الفكره بال Analyzing ورا ما تكملة تسوي presentation للresults اللي توصلت لها بشكل مختصر وسهل حتى القارئ من يطلع النتائج بس يبغوا عليه فجر عرف وين الكوست الأكثر ها مثلا شلون يعالج ذاك مشاكل وإلى آخره مشاكل بنحكي اقتصادية لأن عادة بأفريقيا دول الأفريقية ما متوفرة كل الأدوية بسبب تكاليفها الضخمة فتشوف الوفيات بالأيدز بأفريقيا أكثر من أمريكا هذا تحسبها نسبة وتناسب لأن أمريكا عندها دولة رأس مالية عندها أموال فتقدر تصرف أدوية غالية والمواطنين هم أكو بيهم يقدرون عندهم قوة شرائية رواتب مثلا شركات غيرها اللي يشتغلون بشركات عندهم يقدرون يشترون هاي الأدوية حتى لو كانت غالية أفريقيا لا فقر فتأثر يعني أنت نأخذ الجوانب الاقتصادية بالبيتس The main cost drivers for both adults and children were anti-retrovirals هاي طبعا مثل ما شفنا بالفجر يكلف أكثر شيء وراء يجي عن laboratory tests among All adults antiretrovirals accounted for 51% of costs. مثل ما شفنا بالفجر اللي كان خاصة adults. And for children, بعد أكثر. The antiretrovirals accounted for 69%. For lab surfaces, the percentages were 21%. مثل ما شفنا بالفجر الخاص بالadults. بينما بال children 16%. First line drugs counted for the largest share of antiretrovirals. The study also found that among the facilities conducted, public hospitals had a higher cost per adult patient than did non-public. Not for profit hospitals, but only by approximately 12%. Umatiki yaham biliogenten shillings. Public hospitals had lower staff costs per patient, whereas lab costs were higher. That's the number seven part. Then, I can look by contrast the public health centers had much lower per patient costs than than public health centers for adults. So, the number is the same. This is what they did. They did a study and they reached the results. فاحنا قلنا للاطلاع لان انت ممكن بالمستقبل اذا لو فرضنا اختصيت بالفرماكو كانامكس راح تسوي غير دراسه او من تقرا تلقى مئات او تقرا الاف الدراسات فهي مو للحفظ للاطلاع المهم نعرف شلون نطبق وها هي ثانك يو ان شاء الله المحاضره طرحناها ووصلناها بطريقه أبسط وأسهل حتى تنطبع عندكم وتنحفظ وإن شاء الله تستفادون منها بالمستقبل بالنهاية اليوم خلينا لوحة فنية من أشهر اللوحات بالتاريخ البشري الفنان الهولندي الرسام بيتر بروخل بالهولندي طبعا لقوة بروخل هو عاش ببروكسل من كانت بروكسل بالقرن ال 
السادس عشر الميلادي تابعا هولندا حاليا هي طبعا عاصمة بلجيكا هذا رسم هاي اللوحة بها ديتيلز كلش قوية اسمها The Hunters in the Snow الصيادون في الثلج ومثل ما تشوف الثلج مغطي طبعا فكرة ادخال الفن لتلطيف الاجواء تسوي لك ريفرشمنت حتى تحب المادة احنا اذا نشوف اشهر المجلات الطبية على مستوى العالم كله الاولى طبعا هي نجم من مختصرهم نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين الثانية ذا لانسيت البريطانية الثالثة اللي هي جاما ذا جورنال اوف ذا American Medical Association فإذا تشوف مثل عندنا كانت نسخ في المكتبة مال الكلية تشوف على الغلاف مال المجلة من تصدر هي دورية كل فترة تنزل إصدار جديد تشوف يخلون لوحة واللوحة مرات بالفن التشكيلي الحديث مثلا فإحنا اختارينا الفن اللي صار بعد عصر النهضة هاي لليوم هذا من اشهر اللوحات على شون دافنشي اكيد تعرفوا صاحب الموناليزا هذا بيتر بروخل هم كلش مشهور حتى بالافلام مثل من الافلام اللي تكون عميقه فكريا مخصصه خلينا نقول للمثقفين مثل فيلم سولاريس المخرج الروسي العبقري تاركوفسكي بالسبعينات خلى جزء من الفيلم على اللوحة شلون يتعمقون بيها بالديتيلز وهاي احنا نا نخليها نحققكم للمادة حتى نكسر جوز واحد مثلا شوفها جامدة مثلا هي لا من تقراها وتفهمها سهلة واحنا دا نوضحها ونعيد الشرح اكثر من مرة المهم تحبها لين من تحب شيء مادة معينة راح تبدع بيها نتمنى لكم دائما التوفيق والسلام عليكم ونلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى